بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلومات ٹیوب کے پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے پیارے ناظرین جس طرح سے عیسائیوں کے لیے دنوں میں مقدس دن اتوار کا ہے اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے مقدس دن جمعہ کا ہے جمعہ کو اسلام میں بڑی فضیلت حاصل ہے اور اس کو سردار العیام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے جمعہ کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مکمل صورت نازل فرمائی ہے جس میں اس دن کی فضیلت اور احکامات کو بیان فرمایا گیا ہے جن میں سے کچھ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آج کا ہمارا اصل موضوع ہے جمعہ کے دن آیت الکرسی کا خاص عمل اور اس کی فضیلت اور یہ کہ اس عمل کو آپ کس مقصد کے حصول کے لیے کر سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے ناظرین نماز جمعہ کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز جمعہ کی اذان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ اس بارے میں قرآن پاک کی سورہ جمعہ میں ارشاد خداوندی ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اس آیت مبارکہ کے علاوہ بہت سی احادیث میں بھی نماز جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا تو اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک اور تین دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں باریبایت مسلم شریف ناظرین جمعہ کے دن کے بہت سے فضائل ہیں جو کہ اس مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتے ہمیں چاہیے کہ نماز جمعہ کا اہتمام کریں اور جمعہ کے دن اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے جمعہ کے دن درود پاک کی کسرت جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت سے تاقید ملتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن درود پاک کی بھی کثرت کریں ناظرین آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے اور اس کو جمعہ کے دن پڑھنے سے آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے ناظرین یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفات جلال اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے ناظرین ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی جانب گئے جو کہ قطار میں کھڑے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کون بتائے گا قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جاننے والے پر آپ کی نظر پڑی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت القرسی ہے اللہ لا الہ الا حی القیوم اس آیت کے اسم اعظم پر مشتمل ہونے کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں اللہ لا الہ الا حی القیوم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا حی القیوم میں اللہ کا اسم اعظم ہے اور ابو ماما مرفوع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے وہ تین صورتوں میں ہے صورت الباقرہ سورہ آل عمران صورت تاہا حشام جو کہ ابن مار خطیب دمشق ہیں ان کا کہنا ہے سورت الباقرہ میں اللہ لا الہ الا القیوم 
اور آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا الحی القیوم اور سورہ تاہا میں و انت الوجوہ للحی القیوم ہے ناظرین آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن آیت القرسی پڑھنے کی وہ فضیلت جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح آپ آیت القرسی کی برکت سے اپنی ہر حاجت پوری اور پریشانی اللہ کی ذات سے دور کرا سکتے ہیں ناظرین آپ نے آدی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ جان لیا کہ آیت القرسی کے اندر اس میں آزم موجود ہے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں آزم کے ذریعے سے اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے لہذا ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ انہی آہدی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں ناظرین یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے جمعہ کے دن یا تو نماز جمعہ کے بعد کرنا ہے یا پھر اثر کی نماز کے بعد عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے اس کے بعد اکتالیس مرتبہ آیت القرسی پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ گیارہ بار درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے اس عمل کے دوران آپ کا دھیان اللہ کی ذات کی جانب ہونا چاہیے اور دل میں اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے عمل مکمل کرنے کے بعد سجدہ میں جا کر اللہ رب العزت سے اس اسم اعظم کے واسطہ سے اپنی حاجت یا پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی اللہ اسے پوری فرمائے گا اور جس پریشانی میں آپ مبتلا ہوں گے وہ پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنے اسم اعظم کے وسیلہ سے ہماری ہمارے ناظرین کی اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے اور جس کو جو بھی جائز حاجت ہے اس کو پورا فرمائے آمین آپ سے گزارش ہے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ کے ایک آمین سے اللہ دعا قبول کر سکتا ہے ناظرین ایک فضیلت آیت القرسی کی یہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے کتنا آسان عمل ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک بار آیت القرسی پڑھ لی جائے جس پر مشکل سے ایک منٹ لگتا ہے اور اللہ کا محبوب یہ فرما رہا ہے کہ جنت اور اس شخص کے درمیان صرف موت حائل ہے مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی بھی کریں اور ساتھ میں ہر فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھنے کا اہتمام بھی کریں اللہ رب العزت کتنے آسان آسان اعمال پر کتنے بڑے بڑے انعامات اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی ان انعامات کی کوشش کی جا سکتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل معلومات یوٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں محترم سامعین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹس کے ذریعے سے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمنٹ کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا ہم یو ناصر ہو آمین